நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சியில் டிஎன்யூஎஸ் சார்பில் எதுக்கு எப்படி கட் ஆஃப் வெளியிடுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல இன்றைக்கி நம்ம கமெண்ட்ஸில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் நீங்கள் போட்டிருக்க கட் ஆஃப் வந்து நாற்பத்தி ஏழு தான் அவர் ஃபிசிக்கலுக்கு ஃபிசிக்கலில் பதினஞ்சுக்கு பதினஞ்சு எடுத்தால் எப்படி வந்து எக்ஸாமில் வந்து இப்போ அவருக்கு எப்படி போஸ்டிங் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தார் இது வந்து அவருக்கு சரியாக புரியல அவ்வளோதான் அவர் ரொம்ப ரெஸ்பெக்டாக வேறு கேட்டிருந்தார் அவரோட அவருக்கு என்ன தரம் அவரோட தரம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் அதிலே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இருந்தாலும் அவருக்கு சரியான பதில் கொடுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை அதுக்காக தான் இந்த பதில் கொடுக்குறேன் அவருக்கு கமெண்ட்ஸ்லேயே சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் ஒரு வீடியோவை போடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்கேன் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பிசி க பிசி கோட்டா எம்பிசி எஸ்சிஎஸ்டி இந்த மூணு கோட்டா இருக்குது அப்படின்னா இந்த மூணு கோட்டாவிலையும் எவ்வளோ வேக்கண்ட் இருக்குது இந்த மூணு கோட்டாவுக்கும் அந்த வேக்கண்டை பொறுத்து எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பொறுத்து கட் ஆஃப் மாறுபடுங்க அதாவது இப்போ ஒரு பிசி காஸ்ட்டு எம்பிசி எஸ்சிஎஸ்டி இந்த மூணு பேர்த்துக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் போஸ்டிங் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆயிரம் ஆயிரம் போஸ்டிங் இருக்குது அப்படின்னா பிசி கோ கேஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் இந்த போஸ்டிங் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க அதாவது அந்த ஆயிரம் போஸ்டிங்க்கு ஐம்பதாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கட் ஆஃப் வந்து ஒரு ஆவரேஜாக இருக்கும் இதே எம்பிசிக்கு இதே ஆயிரம் போஸ்டிங்க்கு ஒரு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா கட் ஆஃப் பிசியை விட அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து இதே எஸ்சி கேண்டிடேட்டுக்கு எஸ்சி கேஸ்ட்டுக்கு இதே ஆயிரம் போஸ்டிங்க்கு ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கட் ஆஃப் இன்னும் டாப்பில் இருக்கும் அப்போ அந்த போஸ்டிங்கை பொறுத்து தான் அதை யார் அப் எவ்வளோ பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறாங்கிறத பொறுத்து தான் கட் ஆஃப் வெளியிடுவாங்க இது வந்து அவருக்கு தெரியாது இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாற்பத்தேழு மார்க் நம்ம சொன்னது வந்து பாஸ் மார்க் அவ்வளோதான் இப்போ நாற்பத்தேழு மார்க் ஒருத்தர் எடுத்திருக்காரு நாற்பத்தி ஒம்பது ஒருத்தர் எடுத்திருக்காரு ஐம்பத்தி ஒன்று ஒருத்தர் எடுத்திருக்காரு இந்த ஐம்பத்தி ஒன்று எடுத்திருக்காருன்னா எக்ஸாம்லேருந்து ஃபிசிக்கலுக்கு அஞ்சு இஸ்ட்டு ரெண்டு அப்படிங்கிற விதத்தில் ஆள் எடுப்பாங்க அஞ்சு பேர் செலக்ட் அப்படின்னா அதில் அஞ்சு பேர் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா அதில் ரெண்டு பேர் பாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பாஸ் ஆனதில் முதல் இருக்க ரெண்டு பேர் அவங்கள போஸ்ட் அவங்க மட்டும் ஃபிசிக்கல் வருவாங்க அந்த ஃபிசிக்கலில் இருக்கிறதுல மொத்தம் மூணு இஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு கணக்கில் எடுப்பாங்க ஆள் அந்த அப்படி மூணு இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு தேவையான ஆட்கள் வந்து கிடைக்கிறாங்க அப்படி இவங்க மூணு இஸ்ட்டு ஒன்று அஞ்சு இஸ்ட்டு மூணுங்கிற எடுக்க எடுக்காம மொத்தமாகவும் நம்ம எடுக்க முடியாது இவங்க எடுக்கிறது வந்து இதுதான் சரியான மெத்தடு இந்த மெத்தட் பிரகாரம் தான் எடுக்கிறாங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல எனக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்க எனக்கு கமெண்ட்டு சொன்னவருக்கு ரொம்ப நன்றி அவர் சொல்லுவோம் தான் இப்போ வந்து இந்த தகவல் எல்லாேருக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இருந்தாலும் ஒரு சமூக வலைதளத்தில் எப்படி பேசணும் ஒரு எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுத்து பேசணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஆனால் அவருக்கு அதெல்லாம் தெரியல ஏன்னா அவ்வளோ பண்பானவராக அவரையும் தெரியல நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என்ன சொல்ல வரோம் நம்ம சேனல்லேருந்து அப்பையிலேருந்தே சொல்கிறது தான் நம்ம எந்த விஷயத்தையும் வந்து பொய்யான தகவல் சொல்கிறதில்ல ஒரு அனுமானத்தில் சொல்கிறதில்ல பக்காவாக எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு அதில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் மூலிமா அந்த தகவலை வந்து நல்ல அலசி ஆராய்ச்சி தான் தகவல் பதிவிடப்படுது பத நாற்பத்தேழு மார்க் எடுத்தால் பாஸ் இல்லை நாற்பத்தேழு மார்க் எடுத்தால் பாஸ் தான் ஆனால் நமக்கு போஸ்டிங் உறுதியாக கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அதுவே ஐம்பத்தஞ்சு மார்க்குக்கு மேலே எடுத்திருந்தா பதினஞ்சுக்கு பதினஞ்சு அடித்தா கண்டிப்பாக போஸ்டிங் உறுதி அதுவும் எப்படி உறுதி நமக்கு கலந்துருக்க கேண்டிடேட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது நம்ம வந்து எழுபது எடுத்துகிட்டோம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஜெயில் உடனோ இல்லை ஃபைவ் ரூபா கிடச்சனு இருக்க முடியாது நம்மளுக்கு மேலே எழுபத்தொன்று எழுபத்தி ரெண்டு எடுத்த ஆள் அதிகமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு டவுட்டு தான் இது எல்லோரும் கழுது கருத்தில் கொள்ளணும் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸோ அதை வந்து கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குறேன் நன்றி